Hi and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again for this week in uh, week 4. So I hope you guys in a good condition, no stress, okay? So today I would like to introduce you a new topic which is topic 4, introduction to a visual IDE. So the IDE is the integrated development environment. So today is a part one so in this topic i will divide it into two parts which is part one and part two so when we talk about the topic four i want to introduce you the alice uh, ide okay alice integrated development uh, in development environment so today is i want to introduce you introduce you what is actually alice programming Okay, so lesson outcome. First of all, you should know about the object. What is the definition of the object? Second is classes. The definition of the classes. So you should know it. So in the part one, I will discuss you on the object and classes. For the part two, I will discuss on do together, vs do in order and the composite object. Okay, so today, I will, uh, so today I will more focus on object and classes. Okay guys, next. So introduction to visual IDE. So what does it mean? First, it says that a computer is a device that follows instruction for manipulating and storing data. So before this, uh, in the topic two, I have been explaining you about the, uh, the definition of the computer. So what is the program and so on, right? So remember, computer follow instruction. What is instruction? It is step by step of the programming language. So for what uh, the computer want to follow instruction? Of course, to manipulate and the storing data. So next computer program is a set of instruction that a computer follows to perform a task. So macam mana computer tu nak buat task? So mesti ada computer program. So next, when a programmer begins the process of the writing program, one of the first thing to be developed is an algorithm. Okay, so the definition of the algorithm is a set of well-defined logical steps that must be taken in order to perform a task. So remember, algorithm is step by step toward the solution. So uh, for example, you have one problem. The problem is you want to uh, total up of two numbers. So that is the problem. Right? From that problem, we do the algorithm. Means that step by step toward to solve the problem. So maksudnya algorithm adalah step by step untuk mendapatkan result yang terakhir. When we talk about the uh, result terakhir, it's all about the out output. Okay, remember. When we talk about the output, it's all about it will produce a information. Okay, remember. So uh, this is very important development life cycle. This is very very important step in a programming development life cycle. You should remember it if you are in a computer science student. Okay, you can ingat benda ni sebab sampai part five pun benda ni akan diulang. So remember, generally there are five steps in in programming development life cycle. First, of course, we should problem definition or we call it as the analysis. So next is the algorithm design. Third, algorithm implementation or coding. Program testing and debugging, program maintenance and documentation. You should remember the five steps in the programming development life cycle or we call it as the PDLC. Okay, remember first, Problem definition, or we call it as analysis. Second, we need to design the algorithm. What is algorithm? Step by step to work, uh, to find the solution. Third, algorithm implementation coding. So, bila kita dah ada algorithm, we convert it into the coding. Next, after we finish to code one program, computer program, we need to testing and debugging. After done testing and debugging, the program is clear with the error. So, Fifth is the program maintenance and documentation. So, uh, in visual programming, the algorithm design can be done through a storyboard. Okay, saya rasa dalam multimedia pun disebut pasal storyboard, storyboard. 
Apa itu storyboard? The definition of the storyboard is created to portray the sequence of scenes. Okay, storyboard ni macam sequence of scenes from one scene to another scene. Okay, selalunya kita menggunakan storyboard macam filem. Okay, filem daripada satu filem, daripada satu scene ke satu scene. Itu semua kita kenal sebagai storyboard. Okay, a storyboard can be done through first visual. Text is the textual storyboard. When we talk about visual, dia lebih kepada gambar. Okay, kita visualize from one one scene to another scene. Selalu yang menggunakan visual ini adalah nak buat iklan. E, uh, contohnya iklan Maxis ke apa, dia menggunakan storyboard dalam bentuk visual. Next uh, is a textual storyboard secara A. Uh, later I will show you an example both of it. Okay? Okay, for example, we have one scenario. This is example of a scenario. After traveling through the space, a robot man craft has just made a landing on the moon. The robot is on the moon and has set up a camera so blah blah. Since this is the scenario. From this scenario, we will make it a story board from one scene to another scene. Okay, for example, this is example of the template of the visual story board. Okay, story board. Okay, so you need to do first how the story start, what happened to your character, how the story end, right, what happening here, these scenes, what happening here, what happened to your character, dia mati ke hidup ke, how the story end, what, right, what happening here. So one, 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 for one scene to another scene. So this is the example from the scenario, scene sequence start and scene sketch significant character lah. Daripada tadi ada kapal, right? The landing dekat bulan, lepas tu adalah Ni kita buat scene sketch tu Ini kita gelar sebagai visual uh, visual story board Okay, dekat sini lepas dah sketch We need to description lah, scene description Alien pick up from behind a, a rock, okay? So description untuk scene ni apa dia Sound, uh, ada sound tak? Additional information, ada sound nak bunyi sound du -du 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 ke? Nak bunyi, bunyi orang kata nak bunyi uh, angkasa lepas punya machine ke? Up to you. This is your story. Up to you. Okay, as you can see in here, text ada tak dia nak bercakap? Dalam scene ada tak uh, you nak tulis teks ke apa ke? Kalau macam ni dia nak cakap slide itu. Okay, ini contoh-contoh lah. Ada tak orang kata ada tak teks yang awak nak letak kat dalam tu? Dia nak bercakap tak? Uh, dialog ke? Okay, itu contoh-contoh dia. So, additional info ni lah, sound, text, etc. Okay. Next is a textual storyboard. So, a textual storyboard dia uh, likes uh, algorithm. Kalau you dah pernah belajar algorithm, uh, dia adalah macam see the code one by one. Okay. So, a textual storyboard is like a to-do. To-do list. Apa yang dia kena buat from one to one scene. Okay, so example from the scenario, do in order, aliens move up, alien says like the two, robot head turns around, nampak tak? To do this, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa, ini jenis textual story board. Okay, ataupun dalam ni macam drama lah dia punya script. Okay, lepas orang ni cakap apa, orang ni cakap apa, dia balas apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Okay, dia jenis textual story board. Okay, so do together, robot move toward the alien, robot layer. So you boleh gambarkan benda ni. Ini adalah contoh Cody Alice. Later kita akan belajar benda ni, okay? Don't worry. Okay, next is implementation. Implementation in the visual programming is a process of translating a storyboard to program course. Dekat implementation ni lah, kita akan menggunakan tools kita di mana tools kita adalah Alice 3.4 dan sekarang adalah 3.6 tak salah saya. Okay, so di dalam Alice ni, it include 3D programming environment created by the Carnegie Mellon, named after Lewis Carroll, creator of Alice Adventure in Wonderland. So semua pernah tengok kan? Alice Adventure in Wonderland. So dia jenis fantasi punya movie. Help teach object oriented concept in the drag and drop environment. You tarik dia, drag and drop edit the coding. Tapi kalau nanti you, uh, you belajar the real object oriented punya language menggunakan 
uh, menggunakan BlueJ dia punya IDE dia dia punya orang kata dia punya editor tu code dia coding you kena start daripada awal so you tak ada drag and drop edit the coding no kalau yang ni senang je drag and drop into the environment and then edit the coding ha tu senang tu cakap at least is very very e easy Okay, so next translating the design. Some step in the storyboard can be written as a single instruction. The robot turns to face the alien. So this is the single instruction. Okay, single instruction. So other steps are composite action that require more than one instruction. Remember, uh, selalu ni kita nak translate kan scene tu. Contohnya the robot turn to face the alien. Ini dikenali sebagai single instruction. Daripada algoritma tadi tu, step by step tu tadi, itu kita kenal sebagai single instruction. Tapi bila you join, okay, more than one instruction, we call it as the composite action. So for example, to make the robot legs walk, each robot uh, leg, which is five leg must be, must bend at a joint. Maksudnya, uh, ada banyak instruction dalam satu pergerakan tu. Itu kita kenal sebagai composite action. Kita nak suruh robot tu berjalan sahaja, kita kena combinekan lima joint-joint untuk bergerak. Okay, ni kan kaki kan? Okay, saya lukis eh. Ni contoh robot kan? Eh? Contoh robot. <laughs> okay, contoh robot. So, nak gerakkan dia berjalan ni, kat sini ada lima joint. Nak buat satu kaki ni ada lima joint. So, combination of this each joint ini, kita kenal dia sebagai composite action. Okay, combine all the action. Itu maksudnya composite action. Lagi satu. So, this is the Alice tree component. Okay, this is the tree component of the Alice. Nanti bila kita dah buka uh, kita punya editor Alice tu, kita akan nampak semua ni. So ni komponen-komponen yang dia ada. Contoh dia ada scene editor. Okay kat sini lah scene kita letak segala uh, our character. Uh, kat sini kita akan letak. Method dia. Lepas tu kita ada control. Button to change mode from setup scene to edit code. Ni dia. Later saya akan dalam lab nanti saya akan terangkan balik. Okay. So ini adalah code editor kita. Kat sini lah coding-coding kita apa do in order. Lepas ni buat apa? Lepas ni apa ni apa? Ha, ini dia kita kenal sebagai implementation. So ni dia punya project lah sama ada sebelum awak sebab tu kita perlu adakan storyboard tau. You nak buat pasal apa? Kalau berkenaan dengan contohnya Alice in Wonderland. So dia punya orang kata dia punya scene tu banyak macam grass kan? You kena tengok lah daripada satu scene ke satu scene. Kalau scene ni banyak kepada grass. You nak buatkan uh, contohnya scene tu Alice berlari dengan arnab. So dia semua dekat grass kan? So you kena set up you punya scene lah. Nak grass. Kalau you nak buat pasal ikan di laut Nemo. So uh, kat sini nampak sea floor dalam. Kalau sea surface atas saja. So you boleh pilih kat sini nanti. Ha, ni namanya scene untuk setiap orang kata kita punya ni lah. Background. Background our scene. Okay so ini adalah gallery-gallery di dalam Alice. Okay gallery dalam gallery ni ada banyak lah. Kita ada animal. Bila you buka animal ni ada ada burung, dia ada serigala. Semua lah ada dalam ni. Ni karakter dia ada Alice Zalami, ada Witch, ada ada apa lagi eh? Ada God and so on lah semua dalam ni. Nanti kita akan pergi satu persatu dalam lab nanti. So ni classes je lah. Kalau flyer classes maksudnya dalam tu kategori tu hanya untuk yang binatang terbang. Benda-benda terbang semua akan letak dalam tu. Ha tu dia. Ni gallery. Ni kita kenal sebagai ga gallery. Okay, so concept and visual IDE. A major part of uh, learning how to program is figuring out how to put together the pieces that compose a program. Dan mas maksudnya, you nak buat scene Alice berlari, kejar rabbit. So maksudnya, uh, untuk buat satu compose a program tu, you kena fikir 
macam mana nak put together the pieces daripada satu karakter ke karakter yang lain. Nampak tak macam kita nak buat macam kita nak buat kartun je kan. Memang macam kartun pun nanti ya. So analoginya putting together the pieces of a puzzle. Kita tak satu, 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 satu. Lepas tu kita buat coding. Okay ni bergerak mana? Bergerak ke depan sikit. Yang ni bergerak macam ni. So kita akan jadikan dia bila kita cantum dia macam puzzle lah. Bila cantum hasilnya apa? Kalau puzzle nampak gambar right. Kalau yang ni kita akan nampak satu visual lah, visual uh, program tu sendiri. Macam kita tengok tau yang masa saya tunjuk contoh tu. Kalau uh, nak buat game kan, nak buat game yang ada istana, bergerak sana, bergerak sini. Ada naga, sembur, dia punya as, uh, api tu. Ha, itu semua benda-benda yang you kena create. Bila you combine benda tu semua menjadi satu program. Okay, so an instruction is a statement that execute is carried out by the computer at Rantan. Bila you tekan play je, dia run the scene. Itu maksudnya adalah instruction tengah berjalan one by one untuk bagi tahu komputer lepas ni apa, lepas ni apa. Masa you tekan run tu kan guys, dia convertkan benda tu kepada machine language. Okay so program instruction may have argument, parameter or resolution. Argument lah. Parameter. Parameter ni maksudnya data lah nak masuk apa, nak masuk apa. Okay, example for the move instruction, the argument we use in the example were direction, distance. Ha, ini semua argument digunakan untuk move. Dan ada banyak lagi. Bila kita belajar lab nanti, kita akan tengok one by one. Sabar. Okay, sabar. Ini hanya pengenalan sahaja. Okay, so comment are used to document the code. Explain the purpose of a particular segment of the program to the human reader. So, saya rasa you pernah jumpa dua benda ni, betul? You pernah jumpa dua benda ni. Jangan cakap you tak pernah jumpa. Okay, kalau you belajar 126C++, inilah benda yang pertama wajib awak letak before you start hashtag include I or stream. Betul? <laughs> okay. Ini ataupun ini juga boleh diletak di mana-mana dalam program awak. So, kalau awak tak kenal benda ni, pergi tengok balik chapter 1, chapter 2 dalam CSC 1, 2, C. Awak dah belajar dah benda ni. Ini kita gelar sebagai komen. Sama saja design dia. Okay, apa beza ini dengan ini guys? Apa beza komen yang macam ini, sinteks ini dengan sinteks yang ini? Apa beza dia? Ah, so bezanya adalah kalau awak buat komen dia seperti begini, ini hanya untuk one line komen. Okay, this is for one line komen. Tapi kalau awak menggunakan slash star, okay lepas tu star slash ini digunakan more than one line. Komen ni beza dua benda ni. Kenapa kita nak letak komen? So komen ni digunakan untuk human reader. Maksudnya uh, kalau uh, awak bukan bidang CS pun, contohnya awak bukan programmer pun, you tengok je coding tu, you boleh baca. Sebab apa? Ini menggunakan bahasa bahasa kita. Kita explainkan dia. Kalau selalunya kita letak komen ni, programmer dia siapa? Apa dia punya... Problem untuk ni. Okay, ini semua komen-komen. So, remember guys, untuk komen statement that are ignored by the compiler. Compiler akan ignore benda ini. Ken Kenapa compiler ignore benda ni? Okay, jangan tanya macam tu sebab ini adalah telah disetkan oleh programmer yang buat coding ni. Okay. Dia yang setkan benda tu, reservekan benda tu. Kalau ni nampak benda ni, compiler akan it no. So ingat komen hanya untuk human reader. Okay guys. So next, next ah uh, apa uh, kata? Next phase adalah testing. Okay kita dah design. First kita analyse. Okay kita analyse, kita analyse. Kita dapat satu senario, kita analyse dulu siapa karakter dia betul. Next kita akan buat design. Design menggunakan apa tadi untuk at least storyboard. Ada dua cara dia sama ada visual ataupun textual. So third is the implementation. Tadi you dah ada scene-scene-scene tu. 
expected awak akan masukkan semua scene itu menjadi real. Okay, menggunakan apa tools untuk implementation in at least kita menggunakan at least 3.6. Okay, so fourth is the testing. What is the definition of this testing? First, an important step in creating program is to run it. Mesti kena run. Kalau kita tak run coding tu, tak ada guna. Okay, to be sure it does what you expect it to do. Kita kena testing lah sama ada. Sama tak uh, uh, dia punya output tu dengan scene yang awak nak hasilkan. Sama tak? Kalau... Uh, Scene tu, Alice tu berlari mengejar uh, rabbit. So, betul tak? Bila you run tu, Alice tu mengejar ke? Alice tu berlari ke? Dia merangkak. Ah, So, you kena tengok betul-betul. Eh? You kena tengok betul-betul. Kat sini lah kita nak check testing. Run it. Okay, so recommend that you use an incremental development process. First is write a few layer of code and then run it. Incremental lah. Uh, yang ini uh, one by one lah maksudnya. Lepas awak buat satu kod, contohnya lepas awak dah setkan Alice tu berlari So you run. Betul tak Alice tu berlari? Bukan berjalan, bukan merangkak. Ha, tu dia. So write a few line and run it. Write a few more line and run. So sikit, sikit, sikit. Ada juga jenis programmer, dia confident kan? Dia confident semua perfect, dia buat siap semua baru run. Ha, itu pun ada juga ikut, ikut ikut program itu sendiri. Okay, this process allows you to find any problem and fix them as you go along. Okay, nanti bila you buat at least ni, you say that, uh, say cadangkan awak menggunakan incremental development process step by step. Maksudnya bila you buat sikit at least tu, you nak buat karakter tu terbang. Buat and then run. Betul tak dia terbang? Pada saat apa. Ha, itu contoh-contoh dia. Lepas tu dah settle satu karakter tu dah terbang. Okay dah cantik dah. Tambah karakter yang lain. Ha, sampailah ha. Base dapatlah satu scene. Itu maksudnya puzzle. Kita buat satu, satu, satu. Combine jadi one product. Okay jadi one program. Okay. So remember, testing juga digunakan untuk find the error. Find any problem and fix them as you go along. Kalau you nak Alice tu berlari bila you run dia merangkak, itu adalah error. Cari balik kat coding dia. Itu contoh-contoh dia, okay? So next object. Apa itu object? So dalam dunia ni, semuanya kita kenal sebagai object. Pen, object. Orang, object. Okay, semua object lah. Okay, so definition of the object. Apa masuk object in kita punya uh, computer lah. Computer, computer punya background. So definition of object is an object is a program bundle of variable and related me method. Okay, remember object is a program bundle of variable and related method. Object is defined by its properties and its method. Okay, so contohnya macam student. Student itu adalah objek. Dekat student, apa dia punya properties? Nama karakteristik. Properties is the karakteristik. Apa dia? Nama, okay, umur. Itu semua properties. Apa dia punya method student? Daftar khusus. Ha, itu adalah benda yang dia akan buat untuk stu student. Okay, so real world object share two characteristics which is state and behavior. Remember state ni adalah nama lain untuk properties. Uh, state is an object maintain its state's property in one or more va variable. Okay, ingat variable apa variable? Uh, okay, so a variable is an item of data named by an identifier. Okay, so maksudnya sekarang Uh, properties tu contohnya nama Nama itu adalah variable So variable tu Dia macam orang kata apa eh Variable ni adalah Storage Tempat simpan data Okay name tu Okay contohnya kita ada So saya beri contoh lah Kita ada student Okay Ni Kita gelar dia sebagai One object satu objek. So objek ni dia akan ada dua. Satu dia ada state or properties or characteristic. 
Yang ini dia ada meh method of behavior sifat dia. Ha. So dekat state and properties ni selalunya adalah karakteristik untuk seorang student. Macam kita nak tahu student ni pengenalan diri dia. So kita kena ada name kita ada age. Okay. So untuk nak simpan data name dengan age ni kita perlukan apa? Kita perlukan kotak kan penyimpanan dia. So kotak ini kita kelar dia sebagai var variable. So variable kotak. Okay. Variable. Tempat simpan data. So untuk kan banyak kotak, banyak kotak, banyak kotak, banyak memori, banyak memori betul? So macam mana kita nak tahu memori ini belong to name? So kita buat identifier. Kita namakan kotak ni sebagai name. So contoh nama dia ni Nisa. So nilai Nisa ni tadi akan masuk dalam kotak variable ni Ha, nampak Ni semua adalah coding punya style Sama je lah So kalau behavior An object implement its behavior with method A method is a function subroutine associated with an object Kita tengok example di bawah For example dog Okay anjing Have state of property Jadi nama, color, breed, hungry itu dia punya properties. Characteristic of anjing. Behavior dia apa? Behavior dia ni. Dia suka menyalak. Bak -bak, barking. Woo -woo -woo. Macam tu kan? Barking. Dia suka menangkap fetching. Dia suka goyangkan ekor dia. Ini adalah jenis-jenis dia punya behaviors. Okay remember. Kalau object dia ada dua properties and its method. So ingat properties nama lain dia kita gelar sebagai state. Method nama lain dia kita gelar sebagai behavior sifat. Kalau sifat student, apa sifat dia? Walk, berjalan, sifat dia. Kalau dia buat daftar khusus, ni method dia. Ha, nampak apa? Apa yang student tu akan buat objek. Okay? Boleh? Kalau tak, kalau tak faham boleh tanya sah, saya. Okay? So each item that appear in Alice's world is an object. Setiap karakter yang muncul di dalam uh, environment Alice tu kita kenal sebagai objek. Alice's world are made of object. Dia banyak sangat objek. Okay. Ini objek. Snowman. Ini ya kubur ni pun objek. Pokok objek. Ah ni semua objek. Okay. So three objek in the snow world. Ni semua objek. 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 Ni contohlah. Okay. Boleh tak? Boleh. Okay. So ingat. Kalau you tengok, you tarik satu uh, which punya karakter. Satu objek. Which tu apa properties dia? Ha, okay. Dekat at least nanti kita akan tengok lah. Bila kita belajar uh, program uh, at least tu nanti. Okay. So in at least three, an object has properties. States. Which specify the object characteristic, remember? Okay, object also have method or we call it as the behavior which are action that the object is capable of performing. Contoh, Alice. Okay, contoh, saya lukis. Alice. Ni sebab orang di dia, Alice dia ada rambut lah macam ni. <laughs> contoh. Okay, this is Alice. One object. Apa ni? Apa dia punya characteristic? Baju kalau apa? Baju kali yang dia pakai, karakteristik dia uh, Name dia, name dia adalah Alice Atau awak tukar nama dia Okay Apa behavior dia? Apa behavior dia? Alice walk Alice run Okay, ni semua adalah uh, Yang awak akan gunakan Bila awak menggunakan Alice 3.6 punya program Okay, the method in Alice 3 will be defined in procedure and function will be discussed further in topic 5. Jauh lagi wak, topic 5. Kita baru topik berapa? Topik 4. Okay. So, minggu depan pun still lagi topik 4. Minggu lagi satu baru topik 5. Okay. So, properties. Apa itu tadi properties? Apa nama lain properties tadi guys? Apa nama lain dia? Ha. Okay, nama dan properties adalah state. 
Okay, macam boleh jawab je kan. Okay, so once you have placed an object in an Alice world, you can adjust its property until it has the characteristic you desire. You boleh edit benda ni dekat dalam Alice. Okay, common property that most object have are paint. Paint ni maksudnya nak color Alice kulit dia putih ke hitam ke ikut awak, ikut awak. Opacity. Bukan opa-opai, bukan opa Korea tu. Bukan. Okay, apa itu opacity? Transparency dia. You nak dia transparent ke? You nak dia timbul? So, selalunya 1.0 ni dia timbul lah. Kalau 0.0 tu, atau 0.5 dia macam dah transparency. Dia macam dah blur-blur. Ah blur. Macam tu. Tu opacity. Okay, vehicle. Ada position, nak position dekat scene tu, dekat mana. Kalau you tarik dekat scene tu, you just tarik. Bila you drag tu and drop, dia akan setkan position kat mana. Okay. So, kelebaran Alice tu lah. You nak gemukkan dia ke, you nak tinggikan dia ke. Ha, semuanya. Ini semua kita kenal dia sebagai properties of the character ataupun properties of the object. Okay, so the opacity property. Property determine whether you can see through an object. Ini yang saya cakap transparency. Okay, you set this property to some value between 0 and 100%. 0 to 1. Okay, uh, ni nampak. So, the paint property determine the color of the object. Okay, paint adalah color. So, a tray with a paint set to red color. Color kerusi ni, objek kerusi ni adalah merah. Properties dia eh. And opacity set to 50%. Nampak macam tak nampak. Nampak macam tak nampak. Ha, macam tu. Ha, ni contoh opacity. So the vehicle property allows one object to be attached to or attached to or right another object. Vehicle ni maksudnya you nak kompositkan benda tu lah sama ada. Kerusi ni You nak letak atas meja. Ha, tu salah satulah. Vehicle ke attach or attach or write another object. By default in Alice 3, all the objects are attached to to the this object. This refer to the Alice 3 world. So this ni guys, this ni refer to Alice 3 world. Alice 3 world tu apa? You punya for program. This, this. Okay. The position is using X axis, Y axis, Z axis for the 3D world. So ingat, at least tu kita buat karakter semua adalah in 3D world. Bila buat, bila kita sebut 3D, dia adalah 3 dan dimensi. Okay, the self is using height and width and depth back value. Ni semua nanti kita tengok dekat dalam lab. So, object example in Alice 3, let have two bunnies object from the Alice 3. Okay, bila sebut Alice in Wonderland, rabbit tu lah. Bunny tu memang famous karakter yang ada lah. Okay, so kat sini nampak nama dia adalah Bunny 1. Nama dia adalah Bunny 2. Ha, ini kita boleh ni lah. Kita boleh, maksudnya kita ada dua objek. Okay, ingat eh kalau awak nak boleh Bila, uh, ingat eh, kalau awak nak gunakan karakter tu lebih daripada satu Pastikan you namakan dia, identifierkan dia Okay, namakan dia Contohnya ini bunny satu, bunny dua Okay, rabbit satu, rabbit dua Ikut awak, nama ni ikut uh, awak Yang kata ini kena tetap ke mi? Tak kisah awak Okay, nama ni ikut awak Dan di dalam B, BI Okay so, from Alice 3, we can check how many objects do we have. Okay, Alice will are made of object. Ingat eh, untuk buat satu scene dalam Alice tu, semua kita kenal dia sebagai objek. Ini adalah objek pertama, objek ke dua. Bila kita buat nanti kat mak, macam ni kita nak tahu berapa banyak objek yang kita ada dekat sini. Okay, nampak ni. Ini kita kenal dia sebagai objek. The list of Object. How many object we use inside one scene. So, uh, original position. This is, we call it as the original position. Okay, bunny one, bunny two. Okay, dua-dua dekat position yang sa sama. So, we can change the position using the positional button handle style. Dekat dalam at least, bila you buka nanti, you akan jumpa tiga benda ni. Handle style. Default, rotation, move and resize. 
Okay kalau default ni adalah dia duduk diam-diam kat sini. Ini adalah original position ni kita kenal dia sebagai di default. Okay awal asal-asal tu. Yang asal tu dia tarik kat situ dia duduk. Tapi kalau you nak buat rotation, rotation maksudnya you nak ke kiri kan sikit. You nak tolak ke kiri sikit ni. Ini dikenali sebagai rotation. Kalau move pun boleh you tekan je move ni nanti dia bergerak ke depan ke ke belakang. Okay, kalau resize nak besarkan dia ke nak kecilkan dia. Ha, itu dia. Itu masuk-masuk dia. Okay. So in setup scene mode, we can view the bunny properties right pane. Nanti bila you klik je dekat objek tu, kita belah kanan dia tu. Pane belah kanan tu dia akan tunjuk lah. Kat sini you boleh edit you punya bunny. Okay, sama ada you nak timbulkan dia ataupun you nak transparency kan dia. Boleh, tak ada masalah. Okay, size ni pun awak boleh edit through ni ataupun you boleh tekan je button ni. Resize. Dia bila you tekan je resize, bila you besarkan benda ni, automatic kat sini dia akan kira dia punya width, height and depth. Okay, sama juga position. Bila you tekan je move ni, bila you tekan je move ni, you tekan je move ni, automatic dia akan buat pengiraan untuk awak. Edit punya. Well, okay. Okay, in edit code mode, we can view the bunny behavior procedure and function. Ini properties. Bila kita tekan uh, procedure dia, iaitu behavior dia, kat sini kita boleh nampak sama ada nak move ke, move towards ke, move away from ke, move to ke, place ke. Uh, ini semua don't worry kita akan belajar nanti. Say ke, dia nak cakap ke, dia nak berfikir ke. Uh, itu semua adalah dia punya procedure ataupun function ataupun kita gelar dia sebagai behavior. Okay, behavior. Okay. Okay, next is the class. Apa itu class? Tadi kita dah belajar objek. So, setiap karakter di dalam Alice tu kita kenal dia sebagai objek. Okay. So, objek defined by its properties and juga apa? Behavior. Okay, apa masuk class pula? So definition of the class says that a class is a blueprint that define the variable and the method common to all object of a certain kind. Apa pula maksud dia ni? So kita tengok next pula, dia cakap kat sini. In the real world, you often have many objects of the same kind. In the real world eh, dunia kita, semua kita kenal dia sebagai objek. Okay, bukan uh, pen aja, uh, bukan pen ni saja objek, tapi orang juga kita kenal sebagai objek. Okay, for example, your car is just one of many vehicle in the world. Okay, kereta juga adalah salah satu kategori of vehicle di dalam dunia ini. So, this means that car is one of the choice within the vehicle car. So, kita, okay, ni ini vehicle eh. Okay, vehicle ni, dalam vehicle punya kategori dia ada apa? Car, lorry, motorcycle. Okay, ini semua kita kenal dia sebagai vehicle. Objek-objek ini datangnya daripada mana? Daripada kategori vehicle. Okay, tu maksud classes. Kita classkan dia. Kita kategorikan objek-objek itu kepada satu classes. Di mana dia cakap kat sini. Uh, using object oriented terminology, we said that your car object is an instance of the class of object known as vehicle. Apa maksud instance of? Okay, apa maksud instance of? Instance of ni adalah kejadian. Okay, dari apa? Okay, kalau kita convertkan ni kepada bahasa Melayu, dia cakap uh, objek kereta itu kejadian ni daripada class vehicle. Okay, datangnya daripada kategori vehicle. Memula kita ada satu kelas. Blueprint dia adalah vehicle. So, daripada vehicle-nya, dia pecahkan kepada kereta, dia pecah kepada lori, dia pecahkan kepada motosikal. Itu maksud ke kejadiannya daripada vehicle. Okay, vehicle has some state for wheel and behavior accelerate break in common. Okay. However, each vehicle state is independent of and can be different from that of other vehicle. Dia punya orang kata dia punya state lah. Properties dia boleh berbeza. 
Kalau karakter, apa properties dia ada? Okey, dia ada tayar. Tapi bilangan dia apa? Bilangan dia empat. Motosikal pun ada tayar. Bilangan dia berapa? Dua. Nampak tak? Dia berbeza. Okey. So, kereta punya design berbeza dengan design lori. Nampak? Ini dia punya state properties mereka berbeza. Behaviornya adalah sah, sama. Dia adalah accelerate, dia ada brake. Nampak? So, ini dia punya common orang kata behavior dia. Okay. So, ini kita kenal dia sebagai classes. Kita tengok lagi. Apa lagi masuk classes? Okay. Think of a class as a blueprint that object may be created from. Okay. Blueprint lah. Describe. Contohnya kat sini kita ada blueprint that describe a horse. Blueprint ni apa? Kita gelar dia sebagai plan. Okay, plan asal. So, plan asal ni kita buat living room, kita ada bedroom. Okay, daripada sini terjadilah house. Wujudlah house. Okay. It serves a similar purpose as the blueprint for a house. The blueprint itself is not a house. Ingat, blueprint itself bukannya rumah. But rather a detailed description of the house. Okay, so when we use the blueprint to build an actual house, we could say that we are building an instance of the house that is described by the blueprint. Ini plan. Plan dia adalah building. Nampak? So, daripada building ni, wujudlah house. Okay, daripada blueprint juga, daripada blueprint building ni boleh dia uh, dia upgradekan wujudlah apa? Uh, rumah setingkat banglo uh, ni semua jenis-jenis of objek. Okay. So instead of the house that is described by the blueprint. So state dia boleh jadi apa? Jenis dia boleh ada double story. Boleh ada banglo. Okay. So semua ini adalah under one classes. Seitu building. Contoh dia. Okay, in programming terminology, object are also called instance of class. Ini dia punya keyword. Object. Mana wujudnya object? Wujudnya object daripada class. Instance of class. Okay. So, class example in Alice. A class is a set of specification that describe a particular type of object. Selalunya, class T kita kena kenal juga sebagai category. Okay, so the Alice software provide galleries with the collection of classes that can be used to create ob object. Okay, next, a gallery is, is an assortment of different object type that you may be placed in a world. World tu apa yang sin yang sin tadi yang grass tu? Itu kita gelar dia sebagai world. Okay, the galleries are organized into various collection of object types such as animal, class, building, class, furniture. Class, people, class and pelbagai lagi. Nampak? So sebenarnya class ni macam kategori lah. Kategori binatang, kategori pelti ataupun type kita. Ha, boleh juga kita gilang kepada sebagai classes. So contohnya macam ni. Kita ada uh, vibe class, kita ada flyer classes, prop class, quadruple class, slither class, swimmer class, transport class. Ha, nampak? Jadi jenis dia. So kalau kita tekan flyer class dalam dia objek yang ada dalam flyer class kita ada chicken. Kita ada eagle. Kita ada falcon. Kita ada flamingo. So benda-benda yang terbang semua objek yang terbang akan dikategorikan dalam satu klasus iaitu class flyer. Okay. Flyer. Macam awak lah. Awak kan kelas awak adalah contohnya satu C. Satu kelas. Dalam satu kelas ni Gabungan dia adalah apa? Student. Okay, student. Student satu C. Okay, contohnya uh, Amirul. Amirul duduk dalam kelas mana? Satu C. Dia grupkan benda tu. Sama juga macam ni. Dia grupkan. Satu kelas dia grupkan objek yang sama. Characteristic. Okay, next. We recap back. So, our object is a bunny. The bunny is coming from a class by... Bipad. Apa maksud bipad? Bipad ni adalah binatang yang berkaki dua. Okay, kategori dia adalah bi 
expect. So new in programming is the, is the keyword to create the object. Kalau you nampak new new kat depan ni maksudnya untuk create object. Create object daripada kelas mana? Kalau bunny datangnya dari kelas mana guys? By pad. Okay, by pad. Okay, so the object bunny1 and bunny2 come from the by pad class. Okay, kelas yang berkaki dua. Okay, kalau kita tengok kat sini. Ni bunny. So bunny ni kita gelar dia sebagai apa tadi? Ob object. So ingat bunny is the object. So object ni diwujudkan daripada kelas mana guys? Datangnya dari kelas by pad classes. Okay. So uh, please scan this QR code in attendance for the week 4 for in theory classes. Please scan this QR code and don't forget to fill in all the information that I want. That I want. Okay. Okay. So to be continue for the part two, guys. So I hope that you can understand all about the IDE information development environment of the Alice program. So that's all, guys. We meet again for the part two, which is next week classes. Okay. That's all. Thank you. Assalamualaikum.